Bonjour mes précieux amateurs de bijouterie fantasy, vous êtes avec Katrina. Aujourd'hui j'ai préparé 10 épingles pour les garnir, pour pouvoir les présenter à la vente. Et je vais vous montrer comment je vais faire pour les arranger au mieux et pouvoir les présenter de la meilleure manière. J'ai 10 supports, 3 en plaqué argent, 4 en plaqué or et 3 en plaqué couleur cuivre. Je vais les arranger en mettant les breloques décoratives. C'est des très très jolis supports de belle qualité euh, que je vends très très bien en général. Euh, il faut avoir de toutes les couleurs pour tous les goûts. Et je vais tous les monter de différentes manières. arriver à faire quelque chose assez harmonieux, pas trop d'éléments à la fois et placer en bon endroit. Quelques perles de cristal, plusieurs tiges à l'œil et les connecteurs. Oui, il faut les anneaux pour accrocher certaines breloques. Les anneaux simples ouverts. Les anneaux doivent être fermés impeccablement. d'être pas mal comme résultat je vais monter toutes les broches restantes à peu près de la même manière
Et voilà que les 10 broches sont terminées. Maintenant, euh, je vais les emballer pour pouvoir les présenter euh, sur mon stand. Pour présenter mes broches, j'utilise le papier au grammage de 250 g par mètre carré, assez euh, épais, imprimé double face. Euh, dans le cas présent, c'est les feuilles euh, 24 sur 24 euh, qui sont vendues en bloc de papier avec les différents motifs. Il faut essayer de trouver les tonalités neutres, euh, plutôt dans les tons clairs pour que l'épingle ne soit pas perdue euh, parmi les motifs qui peuvent être trop présents. Par exemple, ici, euh, je trouve que c'est un peu trop présent. Ici, les tonalités sont plus neutres, donc je préfère utiliser cette face-là et pas l'autre. Pour ça, je vais découper les carrés à peu près à la taille adaptée pour que l'épingle ne soit pas perdue sur une feuille trop grande non plus. Les feuilles 24 sur 24 sont bien adaptées, donc je les divise en 4 et en 4, donc ça va faire les carrés de presque 8 cm de côté, un petit peu moins, donc ça ira très très bien. Je vais utiliser les ciseaux euh, décoratifs, je vais en avoir besoin une petite perforatrice, les ficelles en toile de jute, j'utilise les chutes, et les sachets en cellophane. Là, ça m'apparaît bien, c'est assez adapté, je pense. Pour tenir l'épingle en place, soit vous faites un petit trou et vous attachez avec une ficelle, mais moi je fais un peu différemment. Je découpe un carré en quatre encore. Je vais venir le plier en deux. Je glisse mon épingle dans le papier. Et avec ma perforatrice, je vais faire un trou ici et j'utilise une ficelle pour faire un joli nœud en cordelette de jute. Je trouve que comme ça c'est très bien présenté, il ne me reste que mettre ma broche sous sachet plastique. Voilà, je vous ai présenté ma manière à moi d'emballer les broches et les présenter sur, euh, comme ça sur mon étalage euh, début de fantasy. Bien sûr, il y en a qui vont préférer euh, d'avoir les emballages sortis de chez un imprimeur, euh, imprimés en lettres d'or. Euh, moi, ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon concept. Euh, moi, je fais du fait main et je veux que ce soit visible. Et euh, je n'ai pas besoin d'avoir un logo au Katrina Atelier bien défini sur l'emballage, ça va de toute manière partir à la poubelle. Je trouve que c'est très joli comme ça pour présenter les bijoux. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me mettre un commentaire, un like. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'a toujours pas été fait. Activez la cloche de notification et je vous dis à très très bientôt.